హాయ్ అండి నేను మీ అమ్ములు ఇవాళ మనము బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఆమ్లెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దీన్ని మనం జనరల్గా స్పానిష్ ఆమ్లెట్ అంటామన్నమాట ఈ విధంగా కానీ మీరు ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకున్నారనుకోండి ఇది పిల్లలకి బాక్స్లోకి పెట్టచ్చు అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్కి కూడా తినచ్చు అనమాట ఇది చాలా హెల్దీ కూడా ఎందుకంటే మనము కొన్ని వెజిటబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఆమ్లెట్లో అది ఆమ్లెట్ మేకింగ్ కూడా చాలా ఈజీ సో ఇప్పుడు ముందు మన తయారీ విధానం చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దీనిలో మనం ఒక పావు కప్పు ఆయిల్ వేసుకుందాము నూనె కాగాక దీనిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అటువంటి ఒక కప్పుడు పెద్దులపై ముక్కల్ని నేను వేసుకొని దూరగా వేయించుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం రంగు మారాక వీటిని తీసి మనం ఒక బౌల్లోకి వేసుకుందాము ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో మనము కట్ చేసి పెట్టుకున్న అటువంటి ఒక కప్పు నేను పొటాటో ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దుంప ముక్కలు అనమాట ఇవి కూడా దూరగా వేయించుకుందాం ఇప్పుడు దీనిలో ఒక హాఫ్ చెంచా నేను ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు మనము వేయించుకుందాము అలాగే ఒక అరకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకొని వీటిని కూడా నేను దూరగా వేయించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక మూడు నిమిషాలు వేగాక ఇవి మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయన్నమాట సాఫ్ట్గా అయిపోయి ఇందాక బౌల్లోని మనము ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాం కదా అదే బౌల్లో నేను బంగాళదుంప ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక ఐదు కోడిగుడ్లు తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వీటిని కొట్టి ఈ కూరగాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా మనం వేయించి పెట్టుకున్న అటువంటివి వాటిలో నేను వేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మనము ఒక ఐదు కోడిగుడ్లని పగల కొట్టుకొని వేసుకుందాము ఇప్పుడు దీనిలో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోండి నాకైతే హాఫ్ స్పూన్ పట్టింది అనమాట నేను ఒక హాఫ్ చెంచా వేసుకున్నాను అలాగే కారం కూడా హాఫ్ చెంచా వేసుకోండి మీరు కావాలంటే పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని ఒక మూడు నిమిషాల పాటు మనము కలియబెట్టుకుందాం బాగా విసుగు చేసుకుందాం అనమాట మనం బీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట ఆమ్లెట్ ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దీనిలో ఒక పావు కప్పు నూనె వేసుకుందాము ఇప్పుడు ముందుగా మనము సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గుడ్డు మిశ్రమం ఉంది కదా ఆ మిశ్రమాన్ని నేను ఈ విధంగా ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకున్నాను అనమాట ప్యాన్లో ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాము హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకోకండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే మనకు ఆమ్లెట్ కింద మాడిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి రెండు నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత మనము ఈ విధంగా దీన్ని తిరగదిప్పుకుందాము ఒక ప్లేట్ దాని మీద బోర్లు ఇచ్చి ప్యాన్ని మనము ఈ విధంగా రివర్స్ చేసుకుందాము ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఆమ్లెట్ విరిగిపోకుండా చక్కగా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ని తిరిగి మళ్ళీ మనం ప్యాన్ మీద వేసి మనము లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక్కొక్క రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాము మూత పెట్టి ఇప్పుడు రెండు నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆమ్లెట్ చక్కగా ఉడికిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనము దీన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి స్పానిష్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇది తింటే ఎంతో బాగుంటుంది అనమాట ఎంత కమ్మగా ఉంటుందంటే అంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఒక ఆమ్లెట్ తోటి మనకి ఇద్దరు పిల్లలకి కడుపు నిండిపోతుంది అనమాట అంత బాగుంటుంది ఆమ్లెట్ రోజు ఒకే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకునే బదులు ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే మీ పిల్లలు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అమలు తెలుగు వంటని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ అన్ని వాచ్ చేయండి గంట సింబల్ని నొక్కారనుకోండి నేను ఏదైనా వీడియో కొత్తగా పెడితే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అమలు తెలుగు వంట హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఎంజాయ్ యువర్ డే